শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি তারকা কথন আশা করছি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন তারকা কথনের আজকের আয়োজনে একজন কি বলবো এটাকে বা তরুণ সমাজের ধরাস যদি বলি সেটা বলতে ভুল হবে না অর্থাৎ হার্ট থ্রপ যেটা সো এখন যারা বাংলাদেশের নাটকের কথা বলি ইভেন ওয়েবের কথায় যদি আসি দারুণভাবে প্রশংসা করাচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম এবং সেই সাথে আরও একটি শব্দের কথা যোগ না করলেই নয় আজকে তাকে নিয়ে সেই অভিযোগটাও হবে কিন্তু তার আগে পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতা সার্ব রয়েছেন আমাদের সাথে ফারহান আহমেদ সোপান হ্যালো হ্যালো কেমন আছেন ভালো আছি আচ্ছা আজকের আয়োজনে আপনাকে প্রথমেই সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং অভিযোগের প্রসঙ্গ এসছি সো অভিযোগের কথা দিয়ে আগে শুরু করতে চাই অভিযোগ দিয়ে শুরু হবে কেমন চলছে অভিযোগের রিঅ্যাকশন এখন পর্যন্ত আচ্ছা মানে এই অভিযোগ अबाउट মাই মানে ড্রামা সং আর রাইট বেস্ট ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড নাটকে একটা খুব फेमस একটা গান অভিযোগ এটা রেসপন্স মাশাআল্লাহ খুব ভালো মানুষ খুব পছন্দ করেছে গানটা এবং আপনার যতখানি সময় লেগেছে অভিযোগ নিয়ে বুঝতে তার আগে কিন্তু দর্শক বুঝে গেছে আমি 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 আপনাকে দেখেছি আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেছিলাম যে মানে ফারস্টেই অভিযোগ দিয়ে শুরু হবে কেন হবে ওকে আমরা মূল আলোচনায় আসব আজকে আপনার সাথে যেহেতু অনেকটা সময় আমরা পাচ্ছি এবং তারকা কথনে আজকে প্রথমবারের মতো আপনাকে আমরা পাচ্ছি সো অনেক অনেক গল্প হবে তার আগে আজকে আরো একজন বিশেষ মানুষের জন্মদিন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল নাম চ্যানেল আই পরিবারের সদস্য তিনি চিত্রনায়ক ফারুক আজ তার জন্মদিন চ্যানেল আই পরিবার তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে জানাচ্ছে ভালোবাসা এবং চিত্রনায়ক ফারুক সুজন সুখী লাঠিয়াল নয়নমণি সারেঙ্গো মিয়া ভাই সহ শতাধিক চলচ্চিত্র ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং সেই মিয়া ভাইয়ের কারণেই সেই মিয়া ভাই চলচ্চিত্রের কারণেই পরবর্তী সময় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মিয়া ভাই হিসেবেই তাকে ভালোবেসে মিয়া ভাই বলেই তাকে ডাকা হয় চ্যানেলাই পরিবার তাকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং তিনি সুস্থ থাকুন তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি আমরা সকলে চ্যানেল আই পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক সম্পৃক্ততা দীর্ঘ সময়ের এবং চ্যানেল আই আর্কাই রয়েছে তাকে নিয়ে অনেক অনেক স্মৃতি সুন্দর সুন্দর স্মৃতি চ্যানেল পরিবার তাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছে এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট এবির মধ্য দিয়ে তোমার বেলা নেব সখী তোমার কাঁধের সোনা সখী গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার কাছে পয়সা নেব না ও সুদন সখী রে প্রেমের ঘাটে পারা পারে তরা দরি নাই মনের বদল মনে দিতে হয় তোমার বেলা নেব সখী তোমার কানের সোনা সখী গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার কাছে পয়সা নেব না আমাদের শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা চলাই পরিবার এবং তারকা কথনে গোটা টিমের পক্ষ থেকে আরও একবার চিত্রনায়ক পারুক আমাদের মিয়া ভাইয়ের কাছ থেকে কাছে এবং সেই সাথে আরও একজনের কথা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি নাট্য ব্যক্তিত্ব সেলিম আলদিন তারও আজ জন্মতিথি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি আমরা চ্যানলাই পরিবার তারকা কথনের সকল সদস্য এবারে তারকা কথনে আজকের যিনি অতিথি আমাদের সাথে সরাসরি রয়েছে তার সাথে কথা বলি ছুটি শেষ হয়েছে নাকি আরো ছুটি বাকি আছে এখনো শেষ হয়নি এখনো ব্রেকেই আছি এই এক মাস হয়ে গেল না হ্যাঁ ঈদের পর এক মাস ব্রেক নাওরি প্ল্যান ছিল এবং নিয়েছিও আরো কয়েকদিন বাকি আছে ওকে এই ব্রেকটা কি কারণে এই ব্রেকটা হচ্ছে ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার কারণে বেশ নিজেকে সময় দেওয়ার কারণে এবং একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম মাঝখানে মানে এটা আসলে একটু হাওয়া বদল হ্যাঁ একটু দরকার হয় আর দরকার হয় একটানা কাজ করতে করতে খুব টায়ার্ড লেগে যায় এবং খুব একঘেয়েমি একটা লাইফ হয়ে যায় সো এই কারণে এই এক মাসের ব্রেকে আমি আসলে ফ্যামিলিকেও টাইম দিয়েছি 
নিজেকে সময় দিয়েছি এবং ঘুরতেও গিয়েছিলাম ফ্রেন্ডদের সাথে বেশ আর লকডাউনের সময়টায় লকডাউনে নিজে মানে কন্টামিনেটেড থাকা এবং কাজ কিভাবে হয়েছে সেটা একটু জানতে চাই লকডাউন ইটস প্রিটি টাফ টু ওয়ার্ক এটা খুব টাফ তারপরেও যেহেতু একটা দায়িত্ববোধ আছে আমাদের উপর আমাদের কাজ করতে হয় বিকজ ঈদে একটা মানে মানুষের জন্য একটা বড় একটা এন্টারটেইনমেন্টের সেক্টরই হচ্ছে আমাদের নাটক সো ঈদে মানুষ যতটা না ফ্যামিলির সাথে সময় কাটায় ঘোরাঘুরিতে সময় কাটায় একটা টাইম কিন্তু তার রাখে যে আমাদের হ্যাঁ একটু সন্ধ্যার পরে অথবা রাতে একটু নাটকটা দেখে চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব ওই কারণে দেখা যায় যে মানুষের জন্য কাজ করতে হয় এবং এই দায়িত্ববোধ থেকে আসলে আমাদের একটু রিস্ক নিয়ে কাজ করতে হয়েছে রাইট এবং লকডাউন তো প্রায় দু বছর হতে যাচ্ছে সো এই দুই বছরের এই সময়টায় মানে বলতে গেলে অলমোস্ট রোজ দিন ঈদের মতো মানে যারা টেলিভিশন কর্মী মিডিয়া কর্মী তাদেরকে কিন্তু বাহির হতে হয়েছে কাজ করতেই হয়েছে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ দর্শক যারা রয়েছে তাদেরকে ঘরে রাগবার জন্য ঘরে থাকার জন্য আচ্ছা ঈদের কাজগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই নিজের কাছে ভালো লাগার কাজ কোনগুলো ছিল এবার ঈদে কাজ করেছি যেহেতু একটু কম কম করতে হয়েছে মানে নর্মাল ঈদগুলোর মতো আসলে অনেক কাজ করতে পারিনি আমি এবার বারো তেরোটার মতো কাজ করেছি সো এমনিতে আর একটু বেশি হয় সংখ্যাটা এই কারণে আমি বললাম এবার একটু কম সো বারো তেরোটার মধ্যে আমার কিছু পছন্দের কাজ ছিল যেমন একটা ছিল হচ্ছে সবার আগে বলবো প্রবীর রায় চৌধুরী ডিরেক্টর একটা কাজ করেছিলাম বাবা তোমাকে ভালোবাসে তো এই কাজটা মানে ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট বিকজ আমার বাবা আসলে বাইরে থাকে সো ওই বাবার প্রতি ফিলিংস এবং সব কিছু ইম্যাজিন করে অ্যাক্টিং করা ইট ওয়াজ ভেরি টাফ ফর মি সো আমি একটা অনেক বড় স্টেটাসও দিয়েছিলাম ফেসবুকে মানে রিলেটেড টু মাই পার্সোনাল লাইফ অ্যান্ড মাই প্রফেশনাল লাইফ মানে আমি কীভাবে লিঙ্ক করে অ্যাক্টিং করেছিলাম একটা সিকোয়েন্স ছিল যেখানে আমি বাবু ভাইকে বাবু ভাই আমার বাবা ছিলেন সো তাকে জড়িয়ে ধরে আমি বলেছিলাম যে আমি বাবা তোমাকে অনেক ভালোবাসি সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি টাফ ফর মি তো এরকম আরেকটা কাজ করেছি মায়ের ডাক তাসান ভাই ছিল তসিফ ছিল মম আপু ছিল পায়েল ছিল ফারিন ছিল এবং সব থেকে বড় আকর্ষণ দিলার মানে সে আমি জানি না মানে ওনার সাবস্টিটিউট কে হতে পারত ওখানে আই হ্যাভ নো আইডিয়া মানে উনি শি ওয়াজ দি ওয়ান মানে তাকেই দরকার ছিল ওই জায়গাটা আসলে তিনি আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে উপযুক্ত নো অপশনস আছে হ্যাঁ সেটাই আর যেমন আমি আমি যখন নাটকটা দেখেছি আমরা পরবর্তী সময়ে সপরিবারেই মানে এই নাটক এগুলোতে সব সপরিবারেই দেখা হয় না কেমন লেগেছে শেষের দিকটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে এমন যদি হতো যে মা আসলে ছেলে পেলে গুলোকে এক করার জন্যই নিজে একটা ষড়যন্ত্র করেছে যদি এরকম কিছু হতো এবং পরবর্তী সময় যখন ওই লেখাটা হলো যে বাস্তবটা যদি এমন না হয়ে একটু অন্য কিছু হয় তো ওইটা একটা আশার আলো জাগ মতো মানে এটা সত্যি শান্তি লাগে আসলে আবার কিছু কাজ আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা দর্শকের জন্য করতে হচ্ছে কিছু একটা 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 ভাস্ট একটা মানুষ একটা সংখ্যা আছে যে যেই যেই দর্শকরা একটু কমেডি দেখতে পাচ্ছে চটুল পাচ্ছে হ্যাঁ একটু ওদের জন্য আবার একটু কমেডি টাইপের কিছু কাজ করতে হয় কোন কাজগুলো করতে বেশি আরাম লাগে অনেস্টলি আমার সবথেকে ফেভারিট জনরা হচ্ছে রোমান্টিক সেগুলো করতে বেশি কমফোর্টেবল ফিল করি তার সাথেই আছে হচ্ছে ফ্যামিলি ড্রামাগুলো সো ওখানে আসলে অ্যাক্টিং করে শান্তি পাই খুব মরিচিকার্লাটফর্ম <laughs> 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 সো ওখানে দর্শকরা হচ্ছে মানে আমি চুজ করছি আমি এটা দেখবো মানে অডিয়েন্স আমি এই প্ল্যাটফর্মে টাকা দিয়ে সাবস্ক্রাইব করছি 
আমি আমার সাবস্ক্রিপশন নিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি দেখব সো এটা আমার নিজের চয়েস আর ইউটিউবের গুলো হচ্ছে ইটস ফ্রি মানে আমি যখন ইচ্ছা তখন দেখতে পাচ্ছি সো এটার জন্য আমার কোনো আয়োজন করতে হচ্ছে না আমার কোনো টাকা দিতে হচ্ছে না মানে আমার সিনেমা হলের মতো টিকিট কাটতে হচ্ছে না আপনি দর্শকের মতো কথা বলছেন হ্যাঁ মানে আমি দর্শকের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই বলছি রাইট সো এবারে অভিনয় শিল্পী জায়গা থেকে যদি আমি বলি যে ওই জায়গার কাজটাকে আপনার কাছে প্রথম কথা কেমন লেগেছে যখন আপনি স্ক্রিপ্টটা পেয়েছেন তখন কি মনে হয়েছে যে এটা কিভাবে করা যায় অভিনয় শিল্পী হিসেবে আমার এক্সপেরিয়েন্সটা হচ্ছে যে আমার ফারস্টে যখন আমি স্ক্রিপ্টটা পেয়েছিলাম তখন পাঁচ পর্ব না ছয় পর্ব লেখা হয়েছিল সো শিয়াব ভাই আমাকে স্ক্রিপ্টটা দিয়েছিল আমি প্রথম চারটা এপিসোড পড়েছিলাম সো খুব সুন্দর করে লেখা ছিল সো চারটা এপিসোড পড়ে আই ওয়াজ সোল্ড মানে আমি আমি হ্যাঁ আমার করতেই হবে এই ক্যারেক্টারটা মানে আমাকে বলেছিল যে এই জুয়েল ক্যারেক্টারটার জন্য তোমাকে চিন্তা করছি সো আই ওয়াজ ভেরি মানে হ্যাপি যে না আমি এটা করবই মানে আমি চারটা এপিসোড পড়ে আমার এত ভালো লেগেছে সো পরে আমি তাকে বলেছি যে আমি এটা করতে চাই এরপর অনেক কমপ্লিকেশনস ছিল অনেক কিছু ছিল মাহির সাথে আমার সিঙ্ক হবে কি না বা দেখতে স্ক্রিনে কেমন লাগবে এগুলো নিয়ে অনেক কনফিউশন ছিল ডিরেক্টরের মাঝখানে কিন্তু ওগুলো মানে উত্তরে আমরা যখন কাজটা করলাম দিন শেষে কাজটা খুব ভালো হয়েছে মানে আমার কাছে মনে হয়েছে এবং এরকম অনেক এরকম কাজ আরও হওয়া উচিত মানে ডিফারেন্ট স্টোরি মানে এই স্টোরিটা তো আমি নাটকে বলতে পারবো না এটার জন্য আমার একটা ওয়েব কন্টেন্টই লাগবে যেখানে আমাকে ফ্রিলি মানে ফ্রি টাইম দিয়ে দিতে দিয়ে দেবে যে যেখানে আমি একটা ওয়েব ফিল্ম দেখাতে পারবো অথবা ওয়েব সিরিজ দেখাতে পারবো যেখানে টাইমের কোনো মানে লিমিট হ্যাঁ লিমিট থাকবে না সো নাটকে তো আমার টাইমের একটা লিমিট আছে ওর মধ্যে আমি একটা সুন্দর গল্প আমার বলতে হয় ওর মধ্যে আমার কমেডি একটু পার্ট রাখতে হয় একটু রোম্যান্টিক অথবা হ্যাঁ মানে সব কিছু মিলিয়ে আমার কমপ্লিট প্যাকেজ দিতে হয় সো ওই জিনিসটার জন্য আমি বলবো যে ইটস এ প্রিটি গুড কন্টেন্ট আর এরকম আরও অনেক হওয়া উচিত এবং হচ্ছেও ইটস এ গুড সাইন অবভিয়াসলি নিজের জন্য হোমওয়ার্কের ব্যাপারটা কি হয় হয় মানে হচ্ছে আমি আমি একা থাকতে খুব পছন্দ করি মানে আমার এটা খুব আমি জানি না এটা অনেকেই হয়তো বা পছন্দ করে আমি একা থাকতে পছন্দ করি এবং আমার আরেকটা পছন্দের জিনিস হচ্ছে একা ঘুরতে খুব পছন্দ করি আচ্ছা অনেকে একা ঘুরতে মানে যখন শোনে যে আমি একা ঘুরতে গিয়েছি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি মানে ওখানে গিয়ে কি কারোর সাথে দেখা হয়েছে বা ওখানে কোনো বন্ধু বানিয়েছো এরকম তো না এরকম কিছু হয়নি এরকম কিছু হয়নি মানে একা ঘুরতে গিয়ে মানে আমি দেশের বাইরে এরকম অনেকবার হয়েছে যে আমি থাইল্যান্ডে শুটিং করতে গিয়েছি আমি নেপালে শুটিং করতে গিয়েছি আমি ওখানে গিয়ে এক্সট্রা আরো 10 দিন থেকেছি হ্যাঁ সবাই চলে আসছে শুটিং এর আমি এক্সট্রা 10 দিন থেকেছি সো থেকে আমি যেটা হয় যে আমি একটু এক্সপ্লোর করতে পছন্দ করি মানে এক সিটি থেকে আরেকটা সিটিতে যাই যাওয়ার পর ওদের কালচারটা বোঝার চেষ্টা করি বা ওদের মানুষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি মানে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষ কিন্তু ইমোশনগুলো তো ইউ হ্যাভ পাসপোর্ট সো ইউ হ্যাভ মানে অ্যাট লিস্ট কিছু একটা কিছু অ্যামাউন্ট ক্যাশ সো আমি ঘুরতে পারছি আমার মানুষজনকে জানতে খুব ভালো লাগে আমার অবজার্ভ করতে খুব ভালো লাগে সো আমাদের দেশের মানুষজনকে তো মানে আমি জানি যে ওদের এক্সপ্রেশনস ইমোশনস এন্ড एवरीथिंग বাট একটু দেশের বাইরে গিয়ে ওদের ইমোশনসগুলো কি বা ওদের এক্সপ্রেশনসগুলো মানে এগুলো জানলে কি হয় মানে আমার একটু হেল্প হয় আর কি সো আমার হোমওয়ার্কটা আসলে এভাবেই হয় আর কি বা মানে ইন্টারেস্টিং এটা আর ঢাকার মধ্যে মানে দেশের মধ্যে ঘোরাঘুরি এখন তো খাতির বিরম্বনা থাকতে হবে দেশের মধ্যে ঘোরাঘুরিটা অতটা ফ্লেক্সিবল না বাইরে যতটা ফ্লেক্সিবল কিন্তু তারপরে আমি ঘুরি বিকজ আই লাভ মাই কান্ট্রি আমাদের আমাদের মানে দেশের একটু সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যেমন আমার পাহাড় খুব পছন্দ মানে অনেকে সমুদ্র টানে আমার পাহাড় খুব পছন্দ আমাকে সমুদ্র অত টানে না সো আমার বান্দরবনটা খুব পছন্দ বান্দরবন খুব পছন্দ ওকে সো আমরা আবার একটু কাজে ফিরি মানে ঘোরাঘুরির ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে গেলে না আসলে কথা বলে শেষ হয় না এবং অনেক রকমের কিউরিয়োসিটি তৈরি হয় ওই জায়গাটা এই জায়গাটা এটা কেমন বা এক এক জনের এক্সপেরিয়েন্স এক এক রকম তো ওই শেয়ারিং এর জায়গাটাও একটা আলাদা তৈরি হয় কিন্তু আমরা এখন কাজের নিয়ে আবার কথা বলবো হাতের কাজ নতুন কাজ নিয়ে অনেস্টলি যদি বলি আমার এখন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি বা করিনি আমি হয়তো বা কাল থেকেই বসব বসে আমি হয়তো বা প্ল্যানিং শুরু করব একটা কাজ নিয়ে কথা হচ্ছে আস্তে আস্তে হয়তো বা আরও কাজ নিয়ে প্ল্যানিং হবে সো আমি এখনও বলতে পারছি না যে আমি সামনে কি করব কারণ আমি এই এক মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত মানে এক মাস হ্যাঁ আমি মানে কথা বলবোই না মানে যতগুলো ফোন কলস আই হ্যাভ রিসিভড যতগুলো ফোন কলস আমি অ্যাটেন্ড করেছি সব সবাইকে আমি একই কথাই বলেছি যে আমাকে আর কয়টা দিন সময় দিন আমার ওই
নিজে কখনো এরকম ডিসিশন নেওয়া হয় কি যে না আমি আসলে এই রকম কাজ করতে চাই বা আমি এই ধরনের কাজে আমাকে আমি দর্শকদের সামনে দেখাতে চাই এরকম কি কখনো হয় আমাদের যেটা হয় স্বপ্নের ক্যারেক্টার বা এই ধরনের কিছু স্বপ্নের ক্যারেক্টার তো সবারই থাকে কিন্তু স্বপ্নের ক্যারেক্টারগুলো আমরা আসলে এই 40 মিনিটের ডিউরেশনে যে আমরা ড্রামাগুলো করি সো ওখানে আসলে পসিবল হয় না বা ফুটিয়ে তোলার কারণ টাইমটা খুব কম ওখানে আসলে ক্যারেক্টার স্ট্যাবলিশ করতে করতেই আসলে আমাদের নাটকের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার ই হয় সো স্বপ্নের ক্যারেক্টার অনেক আছে ওর মধ্যে আমার পছন্দের একটা ক্যারেক্টার আছে একজন ক্যান্সার پیشنট কিছু پیشنটকে দেখেছি চোখের সামনে সো জানি কষ্টটা সো ওই দিক থেকে মানে ওই ক্যারেক্টারটা মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি কখনো করি সুযোগ হয় সুযোগ হয় কখনো কোনো ফিল্মে তাহলেই করব এই তো আমরা কথা কথায় বড় পর্দায় এসে গেল সো বড় পর্দা প্ল্যান কি বড় বড় প্ল্যানিং তো আছেই সবারই আছে কিন্তু আপাতত মানে এখন পর্যন্ত মানে আগামী দুই বছর নাটকেই থাকতে চাই নিজের অ্যাক্টিংটাকে আরেকটু হ্যাঁ আরেকটু ফ্লোরিশ করতে চাই আরেকটু বেটার করতে চাই তারপরে হয়তো বা বড় পর্দাটা চিন্তা করব জোভানের প্রথম শুরুটা তো মডেলিং এ মডেলিং এ টিভিসি করেছে টিভিসি করেছে এখন টিভিসি এর কাজগুলো এর মাঝে কি রিসেন্ট করা হয়েছে মানে অ্যাক্টিং করতে গিয়ে টিভিসি এর ওই জায়গাটা মানে করা হচ্ছে না বা সময় দেওয়া হচ্ছে না এরকম কি মানে যেটা হয় যে মানে নাটকে মানে বাস্তবতা যেটা নাটকে যারা একটু বেশি বিজি থাকে তাতে দেখা যায় ওই টিভিসি সেক্টরটা ডিফারেন্ট একদম ডিফারেন্ট একদম তো টিভিসি মডেলিং বা ফিল্ম নাটক চারটা আলাদা ডিফারেন্ট সেক্টর সো নাটকে বেশি সময় দিতে গেলে দেখা যায় যে তখন মানে টিভিসিতে একটু সময় কম দেয়া হয় কারণ টিভিসির কিছু প্রসেসিং আছে কিছু ফর্মালিটিজ আছে যেমন স্ক্রিনিং করতে হয় স্ক্রিন টেস্ট যেটাকে বলে তারপর একটু ফটোশুট বা আরো কিছু ফর্মালিটিজ ওগুলা সময় দেয়া আসলে হয় না হ্যাঁ অডিশনের একটা ব্যাপার আছে সো তো এইটাই আর কি কিন্তু কদিন আগে একটা কাজ করলাম আমি আমার কোয়ার্টার ছিলেন তিশা একটা বিস্কিটের টিভিসি করেছি আমরা সো ওইটা এটা খুব সুন্দর একটা সুইট একটা গল্প ছিল মানে হাজবেন্ড ওয়াইফের তিনটা সিকোয়াল হয়েছিল সো ওইটা কদিনের মধ্যে রিলিজ হবে বাহ আমরা অপেক্ষায় রইলাম আর এখন বিজ্ঞাপনের কথা যদি বলি মানে নাটকের মতোই সবটাই এখন বড় পর্দা এবং হাতের পর্দার মধ্যে চলে এসেছে তো দেখাটা খুব সহজ হয়ে গেছে এখন ওকে সো আমরা আরো কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই যেমন ধরুন লেখা লিখি আপনি লেখা লিখি করার একটা অভ্যাস রয়েছে আমি জানি না আপনি কোথা থেকে শুনেছেন বা কি কিন্তু হ্যাঁ একটু আছে একটু একটু দুর্বলতা আছে লেখা লিখির পেছনে যেমন এখন পর্যন্ত মনে হয় আমি ছয় সাতটা স্ক্রিপ্ট মানে মানে হ্যাঁ মানে ওইটাই আর কি আপনি হয়তো জেনেছেন মানে ফার্স্ট হচ্ছে স্টোরি চিন্তা করেছিলাম স্টোরি চিন্তা করার পর প্রথম দিকের কথা বলছি যে দু বছর আগে হয়তো বা প্রথম একটা গল্প চিন্তা করেছি তো একজন রাইটার আছে হয়তো বা খুব পছন্দ একজন রাইটার আছে শান্তনু ভাই সফি খুব শান্তনু ওনার সাথে আমি শেয়ার করেছিলাম সো ওনাকে বললাম যে একটা গল্প মাথা আসছে উনি কি করেছে উনি সাথে সাথে লিখে ফেলেছে মানে ডায়লগ টালগ দিয়ে সুন্দর করে সো তখন মানে পুরো সিনোপসিসটাই রেডি করে দেয় হ্যাঁ সিনোপসিস তো আমার মাথা থেকে আসছে সিনোপসিস তো ছোট গল্প যেটা আর কি সো ওইটা আমার মাথায় আসছে তো উনি কি করেছে উনি আমি যখন ফোনে তার সাথে শেয়ার করেছি উনি এটা সুন্দর করে ডায়লগ ওয়াইজ একদম একটা স্ক্রিপ্ট করে দিয়েছে আমাকে সো ওই স্ক্রিপ্টটা দেখে আমার মনে হয় বাহ ভালোই তো হয়েছে তাই করে ফেলি তো এভাবে করা আর কি তো ওখানে হয়তো বা মূল ভাবনা অথবা স্টোরিতে আমার নাম দেখেছে তো এখন পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট আমার স্ক্রিপ্টে কাজ এখনো হয়নি সো ছোটবেলা থেকে মানে মানুষের এমিল লাইফ থাকে না আমরা ছোটবেলা এমিল লাইফ এসে পড়েছি তারপরে পরবর্তী সময়ে আস্তে 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 বদল হতে থাকে সিচুয়েশনের কারণে আপনার এমিল লাইফ কে ছিল অভিনয় শিল্পী হওয়া তো ছিল না এটা জানি হ্যাঁ এটা আমারও তাই মনে হয়েছে হ্যাঁ এটা আমি জানি যে এটা ছিল না ওকে কিন্তু ভালোবাসাটা দিন বেদিন বেড়েছে যখন প্রফেশন মানে প্যাশন থেকে প্রফেশন হয়েছে তো আর ছোটবেলায় মানে কিভাবে হলো এই জায়গায় আসা আর ছোটবেলাটা বলিনি আগে ছোটবেলায় এই মিন লাইফ ছিল আই ওয়ান্টেড টু বি এ बिजनेसম্যান বিকজ আমার বাবা बिजनेसম্যান ছিল সো দেখতাম যে সে 
ঠিকঠাক মানে মানে তাকে দেখে আসলে হয় না যে একটা রোল মডেল একটা আইডল থাকে সো বাবাকে দেখে আসলে ওই ইটা করা যায় আমি হয়তো বা তার মতো হবো কিন্তু এই সেক্টরে আসবো অভিনয় করবো ক্যামেরার সামনে আই ওয়াজ এ ভেরি শাই চাইল্ড ভেরি শাই मजा बेपार स्ट्रागल कर মানে গল্পটা কিন্তু খুব সুন্দর আর এরকম সুন্দর গল্প বারবার শুনতে ভালো লাগে কিন্তু সত্যি আচ্ছা এটা তো নিজের ইচ্ছা থেকে এই জায়গাতে চলে আসে এবং এটা এখন প্রফেশনালি আপনি করছেন তো থাকে না বাবা মার একটা শখ থাকে যে ছেলে বড় হয়ে এটা হবে সেটা হবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যাংকার বা বাবার বিজনেসই হয়তো দেখবেন এরকম কিছু কি ছিল বাট ফরচুনেটলি না ফরচুনেটলি আমার বাবা মার কোনো আমাকে কোনো প্রফেশনে কোনো চাপ দেয়নি কখনো কখনো বলেনি যে তোমার এইটাই করতে হবে বা এইখানেই পড়তে হবে এরকম কোনো আসলে চাপ দেয়নি যে ইউ হ্যাভ টু বি আ ব্যাংকার বা ইউ হ্যাভ টু বি আ ডক্টর আমার যেটা ভালো লেগেছে আমি কমার্সের ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কমার্স নিয়ে পড়েছি সো মাই মাদার ওয়াজ ভেরি সাপোর্টিভ কিন্তু যদি বলি প্রফেশনাল ক্ষেত্রে সাপোর্টিভ ছিল কি না প্রথম দিকে কারোরই আসলে বিশ্বাস হয়নি যে আসলে একটা ছেলে পারবে কি না বা এইখানে ফিউচার আছে কি না বা এটা দিয়ে কি হবে তো আস্তে আস্তে যখন একটা দুটা ভালো কাজ হলো বা ছোট ছোট পেপারে ছবি আসতো তা আম্মু ওগুলো নিয়ে জমাতো বা কেটে রাখতাম আমরা সো ওখান থেকে আস্তে আস্তে মানে আস্তে আস্তে আসলে মানে আম্মুর বিশ্বাসটা অর্জন করে হ্যাঁ উৎসাহ তারপর থেকে সাপোর্ট পাওয়া শুরু করলাম আমার বাবা বাইরে থাকে সে বাইরে থেকে মানে জানায় আর কি মানে আর কি লাগে ঘরে যদি ক্রিটিক থাকে এমন হয় না মা কোনো একটা নাটক দেখে বললেন যে এই জায়গাটা এমন হতে পারতো এমন কেন করলেন না বা হ্যাঁ অবশ্যই আমার মা আমার বলতে গেলে আমার মার থেকে বড় সমালোচক হয়তো বা আমার আমার লাইফে নাই মানে সেই বলে যে ভালো হয় নাই বা এটা অত একটা সত্যি ভালো হয় নাই হ্যাঁ ভালো হয় নাই বলে অতটা বা বা অতটা মানসম্মত কাজ হয় নাই এভাবেও বলে কিন্তু আমার পাওয়া কি বলবো মানে আমার পাওয়া হচ্ছে যে যখন মায়ের ডাকের মতো নাটক বা বাবা তোমাকে ভালোবাসির মতো নাটকের একটা সিকোয়েন্স দেখে যখন তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে so that is my success okay, and etheke boro success ami mane ami ar jai na ki hote pare so um, future plan ki apatoto chuti shesh hobar por chuti shesh hobar por apatoto natoke back korte chai ebong bhalo bhalo kichu golpe kaj korte chai apni erokom chuti pray na ha ekdom ekdom to erokom shomoy hoy na je kono schedule miss hoye geche ebong ekta hoyto bhalo kaj apni miss kore felechen ba hoy na onek shomoy je hoyto apnar jonno apnakei chaiche kintu ei chutir karone ডিরেক্টর বা টোটাল টিম হয়তো আর অপেক্ষা করতে পারলো না অন্য কেউ রিপ্লেস করলো তখন হয়তো আমি কনসিডার করি মানে তখন হয়তো আমার ছুটিটা কি কনসিডার আচ্ছা আমি আমি ওই জায়গায় আসছি যে নিশ্চয়ই ছুটি কোথাও তো কোথাও ক্যান্সেল হ্যাঁ হয়তো বা একটু কনসিডার করে তখন যদি অনেক ভালো কাজ হয় অনেক ভালো ডিরেক্টর হয় তখন আসলে মিস করা উচিত না আচ্ছা ফেভারিট ডিরেক্টর ফেভারিট ডিরেক্টর অ্যানসারটা যদিও ডিপ্লোম্যাটিক হবে এটা স্বাভাবিক হ্যাঁ আসলে আমি কয়জনের নাম নিব বলেন মানে এত পছন্দের পছন্দের এটা কিন্তু ভালোবাসার কিছু মানুষ আছে ফেভারিট ডিরেক্টর তাদের ডিরেকশন ভালো কি খারাপ এই এটা বলার যোগ্যতা আমার নেই কিন্তু পছন্দের মানুষ আছে যারা ডিরেক্টরের বাইরেও আমার বড় ভাই বা বলতে পারি সে প্রথমত মাবরুর রশিদ বান্না সে আমার বড় ভাই এবং খুব বড় একটা সাপোর্ট আমার ক্যারিয়ারে এবং প্রবীর রয় চৌধুরী মানে এই মানুষগুলো আসলে না থাকলে হয়তো বা আমি অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে যেতাম আচ্ছা আপনি কাজ করে কমফোর্টেবল কোন অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেসদের সাথে সিনিয়র জুনিয়র ইয়াং 
প্রত্যেক বছর না কমফোর্ট জোনটা চেঞ্জ হয় মানে আমি জানি না মানে কথাটা কিভাবেই করবেন মানে প্রত্যেক বছর বললাম ধরেন গত বছর আমার কমফোর্ট জোন ছিল একজন আর্টিস্ট আমার কো আর্টিস্ট ধরেন কো আর্টিস্ট অনেক আছে ওর মধ্যে থেকে একজন ছিল এই বছর হয়তো বা ওর সাথে একটু কাজ কমে অন্য একজনের সাথে কাজ বেশি হচ্ছে পরিবারের সদস্য হয়ে রইলেন আমরা দাওয়াত দেব কি দেব না সেটার আশা নয় পরিবারের সদস্য হিসাবে আপনাকে আমরা সব সময় পাবো সেটা আমরা প্রত্যাশা করছি আপনার কাছে খুব ভালো থাকেন শুভকামনা প্রিয় দর্শক একেবারেই শেষের দিকে চলে এসেছি যে যেখানে থাকেন ভালো থাকেন সাবধানে থাকেন নিরাপদে থাকেন আর আমাদের সাথে থাকেন